Todos os dias fazemos escolhas que definem a nossa vida. Pense comigo, se você permitisse que os princípios de Deus guiassem suas escolhas, como que seria? Nossas escolhas definem o nosso futuro. Muitas escolhas que você tomou durante a sua vida, ou tem tomado durante os últimos dias, tem tomado proporções na sua vida, seja a nível positivo ou negativo. E é sobre isso que nós vamos conversar durante alguns dias aqui nesse Devocional Diário. Então, convido você a sempre conectar aqui no YouTube, se inscrever. Vai ser muito importante para mim se você se inscrever. Mas se alguém hoje chegasse para você e pedisse para você contar um pouquinho sobre quem é você, qual é a sua história, o que tem a contar a seu respeito. E talvez você vai começar a contar, olha, eu sou casado, não sou casado, eu tenho filhos, você vai pegar e me mostrar foto dos filhos, do cachorro, da família, de passeios que você fez, da igreja que você frequenta ou frequentou, ou seja, você terá muitas coisas a compartilhar para mostrar quem é você. A grande verdade é que muitos de nós não queremos compartilhar algumas coisas da nossa vida. As redes sociais estão cheias de, de fotos de momentos felizes que nós não sabemos como que estava do outro lado da câmera. E é exatamente isso que eu gostaria que você pudesse estar refletindo nesse dia. Quais são as coisas que você não gosta de compartilhar? Que você não vai compartilhar? Que você não gostaria de compartilhar? Mas que ainda estão aí dentro de você? Decisões que você tomou e não deveria ter tomado? Momentos que você explodiu com alguém e foi um momento de explosão e você não, não queria ter feito aquilo. Algumas decisões que você tomou chegou a uma proporção que você não esperava que essa, que essa decisão, que essa escolha iria, iria atingir e atingiu e hoje parece aparentemente você perdeu o controle. Quais são as coisas da sua vida que você não gostaria de compartilhar, que na verdade você gostaria de colocar uma pedra em cima, só que continua martelando, continua trazendo consequências para a sua vida? A verdade é que eu gostaria de que nesse primeiro vídeo você tivesse a consciência de que a sua história não acabou. Você não parou de escrever a sua história. Nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para olhar para trás, consertar os erros do passado e a partir de hoje, Viver tomando decisões de todas as escolhas serem pautadas na, nas práticas divinas. Você vai ver que tudo vai mudar. Nós, nós conhecemos a história de Sansão. Era um homem forte, conhecido por sua força, conhecido por sua bravura. Porém, aconteceu algo terrível na vida de Sansão. Chegou um dia que ele perdeu a sua força. E quando Dalila corta o cabelo dele, todos conhecem essa história, ele perde a sua força e é interessante que ele chega lá no fundo do poço. Porém, chegou um momento que ele tomou uma decisão, uma decisão de fé, de clamar a Deus. E quando ele toma essa decisão de ser pautado na direção de Deus, de clamar a Deus, as coisas mudam e a história dele mudou. Tanto é que hoje, quando nós vamos contar a história de Sansão, nós não contamos a história de um derrotado. Se ele não tomasse a decisão rápida, hoje nós estaríamos contando a história de alguém que foi derrotado. Porque Sansão chegou no fundo do poço, sem olhos, sem cabelo, com a sua dignidade abalada, com tudo abalado. A boa notícia para você é que existe uma forma de sair do fundo do poço. O melhor lugar para se estar às vezes é no fundo do poço, porque no fundo do poço é o único lugar que dá para você olhar só para cima só para luz. Então, nesse primeiro vídeo, que você tenha consciência de que sua história não acabou. A sua história pode ser começada a partir de decisões que você tomou a partir do dia que você assistiu esse vídeo e assistiu os próximos vídeos que nós iremos postar a respeito disso. Então pense nisso, a sua história não acabou. Não é tarde demais para mudar, não é tarde demais para continuar a escrever essa história. Lembra de Sansão? Poderíamos hoje está lembrando de um fracassado que desobedeceu a Deus, que fez coisas erradas e que por causa disso terminou a vida no fundo do poço. Você não precisa terminar a vida no fundo do poço. Pense nisso. Eu quero orar com você nesse dia. Pai, obrigado por esse querido, por essa querida irmã, querida pessoa que, que clicou nesse vídeo, que deu play. 
E talvez, Senhor, nesse, nesse dia eu estou falando com pessoas que tomaram decisões em suas vidas e que não gostaria de ter tomado. Tem seguido direções e não, não está vendo uma solução para voltar. Senhor, minha oração é que o Senhor traga alento, o Senhor traga conforto, o Senhor traga, sobretudo, direção para a vida. Para que nós possamos entender quais são as práticas, quais são os desejos do Senhor para o nosso coração. Porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso, Pai, eu abençoo essa pessoa que nesse momento clicou nesse vídeo. Que ela seja abençoada, que ela seja transformada pelo Senhor a cada dia. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Eu espero você nos próximos vídeos, nos próximos devocionais, serão todos os dias aqui. Então se você está assistindo, deixe um comentário, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal. Eu preciso que você se inscreva, que vai ajudar muito o canal. Estou começando há pouco tempo, mas agora eu irei postar vídeos é, diários. Então conto com você, conto com sua ajuda, conto com suas orações e que os próximos devocionais falem profundamente o seu coração.